Cierre del Congreso, elecciones anticipadas y renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Eso es lo que piden los manifestantes en Perú. El país atraviesa su décimo día consecutivo de protestas con marchas en Puno, Cusco y en la capital Lima. Todo esto mientras espera un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que actualmente visita el país. Así comenzamos esta nueva edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Titulares. La Fiscalía de Perú confirmó la muerte de 42 personas desde el inicio de las protestas, mientras organizaciones civiles hablan de casi 50. En tanto, la presidenta Dina Boluarte asegura que su gobierno promueve un diálogo de paz y reconciliación por el país. Y más adelante, el gobierno mexicano ordena la militarización del metro de la capital ante las sospechas de posibles sabotajes. Conectaremos con una experta en seguridad para profundizar el tema. También el Ministerio de Defensa ruso sostiene que sus fuerzas han tomado el control de Soledad, pero Ucrania lo niega. Todo esto y mucho más lo contamos aquí en Deutsche Welle. No se vaya. Soy Johan Ramírez, bienvenidos al programa. Perú vive su décimo día consecutivo de manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Arequipa, la segunda ciudad del país, amaneció prácticamente bloqueada y sin comunicación terrestre con las vecinas en regiones andinas de Cusco y Puno. Las violentas protestas contra el gobierno se iniciaron hace un mes y han dejado hasta ahora 42 muertos, según la Fiscalía peruana. Otras organizaciones, sin embargo, cifran el número de víctimas en casi 50. Son varios los gobernadores regionales que, sumándose al reclamo de los manifestantes, exigen la dimisión de Dina Boluarte como presidenta del país. Este viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará sus primeras conclusiones sobre el criticado accionar de las fuerzas del orden en el marco de esta crisis. Viernes complicado en Perú. Para saber la última hora de lo que está pasando allá, nos vamos a Lima para conversar con nuestro colega Martín Rippel. Allá en Lima, Martín, tenemos informes, un gusto saludarte, tenemos informes de que hay manifestaciones en Lima, Puno y Cusco, así como tensiones en la frontera con Bolivia. Cuéntanos más, Martín, hay focos de violencia en el país en este momento, se espera para este fin de semana una gran concentración en la capital. ¿Tendrá lugar finalmente? ¿Cómo estás, Johan? Buenas noches, gracias por ponerte en contacto conmigo. Efectivamente, lo has descrito muy bien. Las movilizaciones ciudadanas a lo largo y ancho del país no se han detenido, especialmente en la Sierra Sur, a la que nosotros llamamos la macro región sur. Hay todavía un gran número de vías de las más importantes del país bloqueadas. De hecho, ayer llegamos a un número récord de vías bloqueadas a nivel nacional. Estas, si bien a diferencia de otras manifestaciones, se bloquean durante largas jornadas, pero con ciertos periodos en los que permiten a quienes transportan mercadería de primera necesidad poder continuar su ruta y así no dejar abastecidas ciertas ciudades. Sin embargo, el turismo está muy afectado porque eh, varios de los focos de la protesta se desarrollan en ciudades especialmente turísticas, como por ejemplo Puno, el lago Titicaca en él, o el mismo Cusco. Se espera para este fin de semana una manifestación en Lima. Es difícil en este momento saber si será exitosa o no. Ayer hubo uno en Lima. Eh, y no fue tan multitudinaria como en otras zonas del país, especialmente en la macro región sur. Sin embargo, es posible que si llegan delegaciones de diversas regiones a concentrarse en la capital, probablemente resulta la de este fin de semana una marcha multitudinaria. Si solo fuera por los limeños, es probable que no se alcancen magnitudes mayores, dado que recordemos el respaldo a Pedro Castillo era mínimo en la ciudad capital, y así también hay un alto respaldo a la labor de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en Lima durante las últimas semanas. Solo para terminar, respaldo que ha ido decreciendo, tomando en cuenta los excesos que hubo en la represión de las movilizaciones en varias zonas del país. Rutas bloqueadas, turismo paralizado. Martín, todo esto mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en el país realizando una visita y se espera que este viernes ofrezca un informe sobre el accionar de las fuerzas del orden público. ¿Se puede anticipar algo de lo que este reporte dará a conocer, Martín? Todavía no han soltado prenda, como decimos. Sin embargo, acaso ya algunos congresistas que hoy apoyan a Dina Boluarte, pero que en diciembre eran congresistas de oposición en contra de la gestión de Pedro Castillo, han salido a criticar a esta comisión antes de escuchar el reporte, porque consideran que ella está sesgada. 
Es evidente, sin embargo, que lo más probable es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condene la represión que ha dejado, como tú bien señalaste, más de 40 fallecidos a nivel nacional. Entonces, ese es el escenario que se espera. Aún no hay, sin embargo, precisiones a propósito de este reporte. Se ha reunido esta comisión tanto con la presidenta Dina Boluarte ya hace un par de días, como hoy con la mesa directiva del Congreso y algunas bancadas, tanto de oposición como consideradas en este momento oficialistas o de apoyo a Dina Boluarte, y así también con organizaciones de derechos humanos. El mismo Pedro Castillo, hace un par de horas a través de sus redes sociales, ha solicitado que esta comisión lo visite también. Respuesta a esta solicitud todavía no tenemos. Y yo solamente querría terminar, Johan, con algo muy breve, porque es una noticia de último minuto. Estaba yo escuchando declaraciones del gobernador regional de Puno, acaso la región epicentro de la protesta, y en ella él parece más bien acotar el pliego de reclamos. Ya no se exige, por ejemplo, una asamblea constituyente, ya no se exige la libertad de Pedro Castillo. Lo que se está exigiendo básicamente es la renuncia de Dina Boluarte. Si ella renuncia, la presidencia recaería en quien presida el Congreso, que no necesariamente es el actual presidente del Congreso. Puede haber un reajuste de fuerzas en el legislativo para que sea elegida otra persona que dirija el país a los próximos comicios y entregue la banda presidencial a un próximo presidente. Ello dependerá, sin embargo, que Dina Boluarte renuncie. Crece la tensión ahora sobre Dina Boluarte exigiendo su renuncia mientras espera el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos contaba Martín Rippel desde Lima. Gracias, colega. Hasta la próxima. Gracias a ti. Un gusto, Johan. Hasta luego. Y seguimos en Perú, pero nos vamos al sur, donde los bloqueos de las carreteras en Desaguadero, uno de los principales pasos de comunicación con Bolivia, completan ya 10 días. En la zona hay una larga fila de camiones, como ven en estas imágenes, que obstruye el transporte de distintas cargas, entre las que hay incluso alimentos. Los transportadores bolivianos denuncian que, denuncian que están varados sin dinero ni provisiones y temen por las multas que puedan recibir por incumplir con la entrega de mercancías. Los bloqueos que también afectan a los viajeros son parte de las protestas que se viven en el Perú tras la convulsa situación política derivada del intento del expresidente Castillo de disolver el Congreso, lo que conllevó a su destitución. Y de Perú nos vamos a Brasil. Con una noticia de última hora, la Fiscalía de ese país pidió este viernes investigar al expresidente Jair Bolsonaro por el asalto de sus seguidores a las tres sedes de los poderes en Brasilia, la capital. El presidente Lula da Silva ha responsabilizado directamente al exmandatario de los incidentes del pasado domingo, algo que Bolsonaro niega. Por otra parte, el ministro de Justicia, Flavio Dino, advirtió que si el destituido secretario de Seguridad de Brasilia y exministro de Bolsonaro, Anderson Torres, no regresa al país antes del lunes, activará el proceso de extradición desde Estados Unidos, donde estaba de vacaciones cuando ocurrieron los disturbios. La Policía Federal ha detenido ya a casi 2.000 bolsonaristas implicados en los incidentes. La mayoría estaba en un campamento instalado hace dos meses frente a un comando del ejército desde donde exigían una intervención militar para impedir la llegada de Lula al poder. Y de Brasil nos vamos a la Ciudad de México, que ha desplegado a miles de agentes de la Guardia Nacional para patrullar el metro de la ciudad. Las autoridades contemplan la posibilidad de sabotajes tras una serie de accidentes que han provocado decenas de muertos y heridos en los últimos meses. Por su parte, críticos al gobierno señalan que la medida es desproporcionada. Veamos. Operativo en el metro de Ciudad de México. Efectivos de la Guardia Nacional vigilan una red que transporta cerca de 5 millones de pasajeros diarios. Una serie de incidentes ha despertado la alarma y las autoridades no descartan sabotaje. Pues ya no quisiera yo ponerle nombre, pero sí son eh, acciones, momentos... Eh, eh, hechos atípicos que están ocurriendo en el metro y nosotros lo que más nos importa siempre es la ciudadanía. Y los pasajeros tienen razones para estar preocupados. Hace pocos días una colisión de dos formaciones dejó un muerto y decenas de heridos. Al presidente AMLO se lo critica a menudo por recurrir al ejército para solucionar problemas, pero en este caso está convencido de hacer lo correcto. Vamos a tener vigilancia y... Eh, si a eso le llaman militarización o como le llamen, asumimos la responsabilidad. Porque 
vale más prevenir que lamentar. No todo el mundo comparte la idea del sabotaje. Muchos consideran que lo ocurrido obedece a un mantenimiento insuficiente, la antigüedad del sistema y poca inversión. Pero los viajeros agradecen la presencia de uniformados. Me estresan. Digo que va a haber un atentado como en Sinaloa o qué. No, los policías hay, hacen bien su trabajo. Sea cual sea la causa de los accidentes, la alcaldesa ha anunciado que la Guardia Nacional llegó para quedarse. Y para poner este tema en contexto, nos vamos a la Ciudad de México para conversar con Yadira Galvez Salvador, politóloga y experta en temas de seguridad. Gracias por acompañarnos, Yadira. ¿Qué indicios hay de que, como sugiere el gobierno, haya realmente sabotaje en el metro de la Ciudad de México? Johan, muy buenas tardes. Y es un tema complicadísimo en la medida en que efectivamente en este momento el gobierno de la Ciudad de México está señalando que puede haber un sabotaje al tiempo que hace unos días su propia Procuraduría dijo que no había indicios de ello. Entonces, acá es muy complicado y es muy peligroso hablar de este tema del sabotaje en la medida en que no ayuda a atender lo más importante que es en este momento la seguridad, el transporte colectivo del metro 1 y 2, a dar certezas de los pasos que se están tomando para atender, por un lado, el tema técnico y si es que ha habido este tipo de actos, entenderlos y no solo entenderlos, sino investigarlos, por un lado, y por otro también hacer medidas relacionadas con la prevención de este tipo de hechos. Estamos ante un pantano y en el sentido de que se está generando un, una, una narrativa política alrededor de las fallas en el metro. Críticos, críticos al gobierno de López Obrador señalan que esto sería una cortina de humo para hacer que la gente hable de posibles sabotajes y no de la falta de mantenimiento, que para algunos sería la verdadera causa de estos incidentes. El gobierno de la Ciudad de México tiene que ser muy serio y tomar la responsabilidad que tiene en sus manos en el sentido de llevar adelante una investigación clara, transparente, oportuna para atender el tema de lo que pasó y, por otro lado, tomar todas las medidas necesarias para poner en marcha una serie de acciones de carácter correctivo, técnico, que eviten que se vuelvan a llevar adelante este tipo de incidentes si es que es una cuestión de carácter técnico, como todo parece indicar. Y por otro lado, también ser muy prudentes en cuanto a la narrativa sobre posibles actos de sabotaje, porque eso ni va a ayudar a atender los problemas de fallas técnicas y operacionales del metro, y mucho menos a darle certeza y tranquilidad a la ciudadanía, aprovechando en este momento la, eh, la necesidad que tiene la gente de sentirse seguro, sí, pero también la forma en que la gente percibe a la Guardia Nacional. Es un exceso utilizar a la Guardia Nacional en esto si es que no hay claramente los indicios relacionados, por un lado, con el sabotaje y dos, la pregunta es dónde está entonces la policía de la Ciudad de México para llevar adelante las investigaciones y todas las acciones que se tienen que tomar. Y precisamente a falta de esos indicios, muchos critican que esto sea una manera de normalizar la militarización en el país. Y se lo pregunto porque da la impresión de que el presidente AMLO, cada vez que hay un problema, saca a los militares a la calle. Sí, eso es un problema. El excesivo, la excesiva utilización de las Fuerzas Armadas en distintas tareas que lejos tienen que ver con las tareas propias de las Fuerzas Armadas y estamos viendo también un proceso de policialización de los militares en México, utilizándolos para cualquier emergencia que tenga el país. Y esto es muy riesgoso en el sentido también de no fortalecer las instituciones civiles y las capacidades que se necesitan para atender los distintos temas. Es incomprensible que sea... Eh, se ha dicho, se han desplegado en este momento más de 6.000 elementos para la vigilancia del metro cuando hay lugares en el país de suma violencia para lo cual fue creada originalmente la Guardia Nacional que tienen desplegados muchísimos menos efectivos que esos 6.000. Entonces, sí, sí genera muchísimas eh, críticas alrededor del tema de la utilización de estos instrumentos para atender los problemas. El gobierno sugiere sabotaje en el metro sin indicios, nos lo contaba Yadira Galvez Salvador. Señora Yadira, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. 
Y ahora nos vamos a Estados Unidos, donde la petrolera Exxon, una de las mayores del mundo, disponía desde hace décadas de proyecciones climáticas muy precisas sobre el calentamiento global. Sin embargo, la compañía no recogió en sus reportes esas informaciones que vinculaban los combustibles fósiles con el cambio climático. Según un estudio publicado por la revista Science, los científicos de Exxon conocían desde finales de los años 70 los riesgos de las energías fósiles, pero optaron por no revelarlos. Así lo demostrarían documentos internos hallados por los investigadores. Por lo pronto, la compañía Exxon rechaza esas acusaciones. Y tiempo ahora de irnos a la economía con mi compañero Paco Furio. ¿Qué nos traes ahora, Paco? Pues seguimos hablando del petróleo, Johan, en concreto del petróleo ruso. La Unión Europea, los países del G7 y Australia acordaron en diciembre un tope al precio del petróleo ruso de 60 dólares por barril. Esta medida, sumada al veto a la importación del crudo que llega por barco, ha hecho caer los ingresos de Moscú. Desde que Europa dejó de importar petróleo ruso por barco, su precio se desplomó, especialmente el del crudo destinado a los mercados europeos, lo que provoca grandes pérdidas en unos ingresos tan importantes para las arcas rusas. Según un análisis de un think tank energético finlandés, las sanciones le cuestan a Rusia unos 160 millones de euros diarios. Cuando el tope al precio se extienda a los productos refinados el 5 de febrero, el coste ascenderá a 280 millones de euros diarios. Rusia ingresó un 32% menos en diciembre por el veto a la importación y el tope al precio. Estamos muy cerca de los objetivos de estas medidas, aunque no sabemos con exactitud qué medida está causando qué efecto. Por un lado, tenemos a la Unión Europea que a principios de diciembre dejó de importar la mayor parte del petróleo ruso, con lo que Rusia pierde un gran mercado. Y por otro, la prohibición de embarcar ese petróleo dificulta a Rusia enviarlo a otros mercados. Ambas medidas están forzando a Rusia a vender su petróleo muy barato. Ahora Rusia intenta enviar su crudo a otras regiones, por ejemplo a la India, algo solo posible con grandes descuentos en los precios. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha mandado una carta a los líderes del Congreso advirtiéndoles de que el jueves que viene se llegará al límite de la deuda que el Estado puede legalmente emitir para pagar sus gastos. Estados Unidos es uno de los dos países de todo el mundo que tiene este límite y necesita aprobación del Congreso para elevarlo. Los republicanos que dominan la Cámara de Representantes quieren a cambio recortes de gastos del Estado. De no elevarse la posibilidad de tomar más deuda, Yellen ha advertido que se causará un daño irreparable a la economía del país y la estabilidad financiera global. Ana Nieto, ¿cómo es de complicada la situación en Washington en este momento? Muy complicada. El Estado va a tener que tomar medidas extraordinarias para hacer frente a sus obligaciones de pagos. De hecho, a partir del jueves va a tener que hacerlo. Se pueden estar con estas medidas extraordinarias hasta mediados de junio y no más allá. Y estamos hablando de todos los pagos del Estado, lo que podría suponer que se suspendieran servicios básicos del Estado e incluso el pago de la deuda, lo que encarecerá en el futuro la toma de más deuda por parte de Estados Unidos. Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes quieren que, a cambio de subir el límite de la deuda, se reduzcan los gastos del Estado. El presidente Biden dice que no hay concesiones. Este límite eh, a lo que Estados Unidos puede endeudarse eh, y que se eleva sin no Normalmente demasiados problemas, hasta hace muy poco, fue un problema ya para, eh, para el presidente Barack Obama en 2011, cuando empezó con una trifulca para subir el techo de la deuda. Aquello se solucionó prácticamente en el último minuto, pero tuvo consecuencias. Los mercados cayeron y hubo problemas para hogares y para empresas que quisieron tener préstamos. Y por otro lado, un juez de Nueva York ha impuesto la máxima multa a la Trump Organization que va a tener que pagar 1,6 millones de dólares por evadir impuestos. ¿Qué se ha visto en este caso? Pues el juez ha impuesto esta condena, que es la máxima que permite la ley, después de sentenciar que la empresa de Donald Trump cometió 17 delitos fiscales, falsificación de documentos y conspiración para defraudar. 
los ejecutivos de esta compañía cobraban eh, a través de los pagos de los alquileres de sus casas, los coches, la educación de sus hijos y con dinero que estaba fuera de los libros de la corporación y con ello beneficiaban a la empresa, a la corporación familiar de la familia Trump. Uno de los ejecutivos, Alex Weiselberg, se declaró culpable recientemente y va a pasar cinco meses en la cárcel. El abogado de la compañía dijo que el culpable había sido este señor, Weiselberg, y también los auditores, Massard, algo que no ha calado entre el tribunal. 1,6 millones de dólares no es demasiado dinero para una compañía como la de Trump, pero eh, sí que refleja cómo es la gestión de esta empresa del que es de nuevo candidato a la presidencia de Estados Unidos y que sigue siendo investigado por las autoridades. Gracias, Ana, desde Nueva York. En una hora les ofreceremos toda la economía. Ahora nos vamos a Ucrania. Nos vamos a Ucrania, Paco, donde las tropas rusias han confirmado que Soledad está bajo control del ejército de Moscú. De ser cierto, esta sería la primera victoria del Kremlin en meses. Sin embargo, Kiev continúa negando esa versión. El presidente Volodymyr Zelensky afirma que los, que los combates en la localidad prosiguen. Soledad tiene una importancia estratégica mayor en el conflicto, pues dominarla abriría la puerta a otras regiones clave como el Donbass. Veamos. En medio del gélido invierno, los soldados ucranianos se enfrentan en soledad a una dura batalla para repeler los constantes ataques de Rusia. Los combates están siendo brutales y sangrientos. Rusia está decidida a tomar el control de esta pequeña ciudad minera, lo que supondría una inyección de moral para su ejército tras numerosos descalabros. Sus mandos militares reclaman ya la victoria. El control total de Soledad nos permite cortar las líneas de suministro de las fuerzas ucranianas situadas en el suroeste de Bakhmut, para luego bloquear y encerrar a las unidades ucranianas allí ubicadas. Estas declaraciones fueron inmediatamente rechazadas por el ejército ucraniano, que afirma que sus soldados continúan manteniendo la línea de frente. La pérdida de Soledad supondría una importante derrota para Ucrania luego de meses de exitosas reconquistas de ciudades y territorios. Además, la batalla está resultando especialmente dura para las fuerzas ucranianas. Hablamos de combates cuerpo a cuerpo, así que tenemos heridos por disparos, heridos por metralla y cosas así. Hay un aumento de este tipo de heridas. Rusia asegura haber matado a cientos de soldados ucranianos en la batalla de Soledad, unas afirmaciones que todavía no se han podido confirmar. Más de 550 civiles continúan viviendo en la ciudad en condiciones terribles, sin agua corriente ni electricidad. Y para ampliar este tema, conectamos ahora con nuestra colega Senia Polska de la redacción de Europa del Este. Un gusto saludarte, Senia. Recordemos que desde el verano Rusia no tiene una victoria importante en Ucrania. De manera que una potencial victoria acá en Soledad para Moscú podría cambiar la tendencia de la guerra, Senia. Uh, bueno, aún no tenemos evidencia 100% que podrían confirmar que uh, Rusia logró tomar Soledad. Uh, por ejemplo, como ya mencionaron, por parte de las autoridades ucranianas, tenemos la información que las batallas siguen. Probablemente se trata de la periferia alrededor de Soledad. Bueno, um, posiblemente, eh, según los medios internacionales y otros, otras fuentes, eh, es muy probable que el ejército ucraniano abandone Soledad o esté abandonando Soledad en este momento. Um, según Kiev, no tiene tanta importancia este digamos, uh, pueblito, uh, pero sí lo que es definitivo es que uh, si, si el ejército ruso toma este pueblito, se va a complicar mucho para los ucranianos la defensa de un punto que sí es muy importante, que es Bakhmut. Bakhmut es importante, sí, para el control de Donbass y Rusia está tratando de tomarlo ya desde hace medio año sin éxitos, porque 
la defensa de Ucrania ahí es muy fuerte. Y vamos a ver qué pasa ahora en Soledad y si realmente esto uh, abre un poquito el camino para los rusos hacia Bakhmut o si, como dicen los ucranianos, no vaya a significar nada o, por ejemplo, o, o uh, por lo menos mucho. Uh, para Rusia, obviamente, sí es uh, para su propaganda, es importante, es una victoria, es una buena noticia uh, desde hace mucho tiempo y ahora están tratando de presentarla muchos grupos militares y paramilitares sí. dentro de Rusia. Intensa batalla allí, no solo en el terreno, sino también en, la, en lo comunicacional, Senia, en Soledad. Pero hay distintos grupos dentro de Rusia que podrían estar tratando de sacar provecho de esta coyuntura que se vive allí en Soledad, uh -huh. como este grupo de mercenarios, el grupo Wagner, tal vez para ganar influencias dentro del Kremlin. ¿Cómo podríamos inter interpretar esta situación allí? Sí, es, es a lo que me refiero cuando digo que para la propaganda rusa es muy importante, pero ahora la propaganda rusa está trabajando desde muchas direcciones diferentes. Hablando de Wagner, por ejemplo, ¿no? que es el jefe, eh, bueno, eh, Evgeny Prigozhin, que es el jefe de los mercenarios, eh, eh, está presentando ya esta victoria eh, como la suya, diciendo que los demás, las demás tropas no tenían nada que ver ahí. Eh, esto pasó antes, hoy el ejército ruso, o sea, el ejército oficial de Putin, dice que no, que fue la victoria de ellos ahí en Soledad. También uh, no podemos olvidar que ahí luchan los así llamados separatistas de Donbass, o sea, los de la autoproclamada República de Donetsk. Entonces ya vemos muchas fuerzas ahí que están tratando de presentar esta noticia positiva uh, como la suya y esto significa que hay un conflicto interno dentro de, del ejército, que hay un conflicto interno dentro de los grupos cercanos de Putin, que probablemente están juntando puntos para el futuro entre la población, para cualquier situación cuando uh, en un posible escenario se necesite alguien para reemplazar a Putin o haya un cambio de régimen. Posibles fracturas dentro del Kremlin, nos los contaba Senia Polska desde Bruselas. Gracias, Senia. Hasta la próxima. Una explosión dañó este viernes en el norte de Lituania el gasoducto Amber Grid, que conecta los países bálticos con Polonia. Las llamas llegaron a alcanzar una altura de 50 metros. Los operadores del ducto descartan que se trate de un sabotaje, aunque advirtieron de que podría haberse interrumpido el suministro al norte del país y a la vecina Letonia. Según las primeras informaciones, no se han producido heridos, aunque un pueblo de las proximidades ha sido evacuado. Y así llegamos al final de esta edición de DW Noticias en vivo desde Berlín. Desde donde quiera que nos hayan acompañado en América Latina, gracias por su confianza.